அனைவருக்கும் வணக்கம் மருத்து சில மருத்துவர்கள் போராட்டம் குறித்து ஒரு சில கருத்துக்களை பத்திரிகையாளர்களுக்கு இப்பொழுது சர் தற்போதைய நிலையை நான் தெளிவுபடுத்த விரும்புகின்றேன் அரசு செயலாளர் இருக்கிறார் உயர் ஐஏஎஸ் அலுவலர்கள் இருக்கிறார்கள் மூன்று துறையை சார்ந்த ஹெச்ஓடிஸ் அதாவது நம்முடைய அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்துக்கான டேரக்டர் டிபிஹெச் அவர்கள் அதே போல் செகண்டரி கேருக்கான டிஎம்எஸ் அவர்கள் மருத்துவக் கல்லூரிக்கான இயக்குனர் டிஎம்இ அவர்கள் மூன்று பேருமே இருக்கிறாங்க நேற்று வரை இந்த ஸ்ட்ரைக்கில் வந்து மொத்தம் வந்து மூ நாலாயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி மூணு பேர் கையெழுத்தில் ஆப்சென்டிஸ் ஆகியிருந்தாங்க நேற்று வரை நாலாயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி மூணு பேர் வந்து அவங்க ஆப்சென்டிஸ் ஆகியிருந்தாங்க நேற்று மாண்புமிகு அம்மாவுடைய அரசினுடைய சார்பில் ஒரு தெளிவான விரிவான அறிக்கை முந்த முந்த நாள் இரவு அறிக்கை அளிக்கப்பட்டு நேற்று இன்று மதியம் இரண்டு மணிக்குள்ளாக நீங்கள் பணிக்கு திரும்ப வேண்டும் என்ற அந்த வாய்ப்பை வழங்கியிருந்தோம் வேண்டுகோளை சொல்லியிருந்தோம் போராட்டத்தை விடுத்து போராட்டத்தை கைவிட்டு விட்டு நீங்கள் உடனடியாக மக்கள் நலன் கருதி நோயாளிகளுடைய நலன் கருதி ஏழை எளிய மக்களுக்கு அளிக்கப்படக்கூடிய அந்த சிகிச்சைக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் உடனடியாக நீங்கள் பணிக்கு திரும்ப வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தோம் அந்த வேண்டுகோளை ஏற்று நேற்று வரை ஸ்ட்ரைக்கில் ஈடுபட்டிருந்தவர்கள் நேற்று வரை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தவர்களில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது பேர் அரசின் வேண்டுகோளை ஏற்று இன்றைக்கு பணிக்கு திரும்பி அவர்கள் வருகை பதிவேட்டில் கையெழுத்திட்டிருக்கிறார்கள் இது பனிரெண்டு மணி அளவிலான நிலவர நிலவரம் இந்த பனிரெண்டு மணி வரையில் இது வரைக்கும் வந்து இப்போ ஸ்ட்ரைக்கில் இருக்கிறது பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் இன்னும் கூட இப்போ அந்த அந்த எங்களுக்கு வந்து வருகை பதிவீட்டில் கையெழுத்திட்டுருக்காங்கன்ற செய்தி வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது நம்ம வந்துக்கிட்டே இருக்குது ரிசீவிங் தட் மெசேஜ் பாசிட்டிவ் மெசேஜ் ஸோ சரியாக உங்களுக்கு சொல்லணும்னா அரசு வந்து அரசினுடைய அந்த அறிக்கை என்பது ரொம்ப ட்ரான்ஸ்பரண்டாக இருக்கும் மூவாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ஏழு பேர் பனிரெண்டு மனு வரை பனிரெண்டு மணி வரை போராட்டத்தில் இருக்கிறாங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் பதினைந்துக்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் வந்து நில் இப்போ உதாரணத்திற்கு நீங்கள் வந்து இப்போ கோயம்புத்தூர் எடுத்துக்கோங்க கன்னியாகுமரி எடுத்துக்கோங்க புதுக்கோட்டை எடுத்துக்கோங்க மதுரை எடுத்துக்கோங்க பல மாவட்டங்களில் வந்து நில் இப்போ நேற்று விழுப்புரத்தில் போராட்டம் இருக்கு ஏறு ஈடுபட்டவர்கள் இன்றைக்கு போராட்டத்தில் ஈடுபடவில்லை பெரும்பான்மையவர்கள் திரும்பிட்டாங்க திருப்பூரில் நேற்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவங்க இன்றைக்கு திரும்பிட்டாங்க அதே போல் மூவாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ஏழு பேர் தான் வந்து இப்போ போராட்டத்தில் பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் இருக்கிறாங்க இப்போ ரெண்டு மணிக்கு இன்னும் வந்து இது அதிகமாகும் ஸோ இதுதான் உண்மை நிலை இதை விடுத்து இப்போ நீங்கள் ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் போராட்டத்தில் இருக்கிறவங்க மருத்துவர்கள் வந்து பதினஞ்சாயிரம் பேர் போராட்டத்தில் இருக்கிறாங்க பதினேழாயிரம் பேர் போராட்டத்தில் இருக்கிறாங்க மாதிரி பத்திரிகைகளுக்கு ஊடகத்துறைக்கு பெற்றுக் கொடுக்கும் அரசு ரொம்ப தெளிவாக இருக்குங்க ஒரே ஸ்டாண்டில் தான் இருக்கும் ஏழை எளிய மக்களுடைய சிகிச்சை நோயாளிகளுக்கு அந்த சிகிச்சை பாதிக்கப்படாது பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதில் மாண்பு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் ரொம்ப உறுதியாக இருக்கிறாங்க ஆகையினால் அரசின் வேண்டுகோளை ஏற்று மக்கள் நலனை மதித்து நோயாளிகள் நலனை கருதி பணிக்கு திரும்பிய இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு மருத்துவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் அரசின் சார்பில் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் சார்பில் பொதுமக்களின் சார்பில் நோயாளிகள் சார்பில் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் முதல்ல இன்னொன்று மாண்புமிகு தமிழ்நாடு இப்போ வந்து ஒரு ஃபோட்டோ உங்கள்கிட்ட என்கிட்ட ஃபோட்டோ இருக்குது எம்எம்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனை அதே போல் திருச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா நோயாளி செல்லக்கூடிய பாதை அந்த படிகட்ட தவிர்க்கலாம்ல ஒரு நோயாளிகள் பொதுமக்கள் அந்த மருத்துவமனைக்கு நுழைகின்ற வாயில் அடைச்சி அந்த படிகட்டுகளில் மருத்துவர்கள் உட்காந்து கோஷம் போடுவது அந்த படிகட்டில் உட்காந்து நான் சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் இருப்பேன்னு சொல்கிறது வந்து ஏற்புடைய விஷயம் தானா போராட்ட களம் என்பது மருத்துவமனை வளாகம் அல்ல நம்முடைய கருத்தை தெரிவிக்கலாம் கோரிக்கையை சொல்லலாம் அரசு கனிவோடு இருக்குது வியர் கன்சிடரிங் அவங்க கோரிக்கை நாங்கள் கேட்குறோம் பேசுகிறோம் இரு தொடர்ந்து பனிரெண்டு மணி நேரமெலாம் நான் இதே இடத்துல உட்காந்து அவங்களோட பேச்சுவார்த்தை நடத்திருக்கிறேன் இரவு பத்து மணிக்கு தொடங்கி பேச்சுவார்த்தை பனிரெண்டு மணி வரைக்கும் நாங்கள் தொடக்குது அதனால் நாங்கள் வந்து மருத்துவர்களை எல்லா நேரமும் சந்திக்க தயாராக இருக்கிறோம் பேச தயாராக இருக்கிறோம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அரசு அவருடைய கோரிக்கையை செய்வதற்கு தயாராக இருக்குது நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணால் தானே கஷ்டம் அதுதான் இவ்வளவும் பேர் இந்த மூவாயிரம் தி நூற்றி இருபத்தி ஏழு பேர் ஸ்ட்ரைக்கில் இருந்தால் கூட நாங்கள் ஐம்பது பேருக்கு தான் பணி மாறுதல் கொடுத்துக்கிறோம் பாருங்கள் ஸோ அதனால் தண்டிப்பது என்பது ஏதோ இன்றைக்கி அரசியல் கட்சி தலைவர்கள்லாம் சொல்கிற மாதிரி வேறு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கலை தண்டிக்கிறது என்பது அரசுடைய நோக்கம் அல்ல வெறும் ஐம்பது பேருக்கு நாங்கள் வந்து அங்கே ப பணி பாதிக்கக்கூடாது இல்லை அதனால் ஐம்பது பேருக்கு மட்டும் நாங்கள் பணி மாறுதல் வழங்கி அந்த இடத்துல புதிய மருத்துவர்களை நியமிப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுத்துக்கிட்டு
அரசு மருத்துவர்களை மக்கள் வரி பணத்தில் தான் ஒரு கோடி இருபத்தி நாலு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி நாங்கள் உருவாக்குகிறோம் ஆகையினால நீங்கள் மக்கள் நலனை கருதி பணிக்கு வாங்க முதலமைச்சர்களே வேண்டுகோள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அரசை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கேரிங்காக கன்சிடரிங்க ரொம்ப மிதமான போக்கில் மென்மையான போக்கில் அவர்கள் பணிக்கு திரும்பி விடுவார்கள் என்ற நம்பிக்கையில் தான் ரொம்ப மிதமாக போயிட்டுருக்கோன்றதை உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் ஆமாம் நல்ல கேள்விங்க சார் இப்போ நீங்கள் எல்லாமே பத்திரிகை ஊடகத்துறை நண்பர்கள் தான் நல்ல கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிந்த மருத்துவ நண்பர்கள்கிட்ட பேசுங்க இப்போ ஒரு எம்பிபிஎஸ் படித்த மருத்துவர்கள் எம்பிபிஎஸ் படித்த மருத்துவருக்கு ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் அவங்க இரவு நேரம் கண்டினியூஸாக நைட் டியூட்டி பார்க்குறாங்க பல மருத்துவமனையில் நைட் டியூட்டி பார்க்கக்கூடிய எம்பிபிஎஸ் மருத்துவர்கள் இருக்காங்க அவருடைய சம்பளத்தை நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா முப்பதனாயிரம் இருக்கும் முப்பத்தையாயிரம் இருக்கும் நாற்பதனாயிரம் வரைக்கும் இருக்கும் ஆனால் நம்முடைய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையில் அரசு பணியில் எம்பிபிஎஸ் முடித்த மருத்துவர்கள் மருத்துவ தனி ஜாயின் பண்ண உடனே அவங்க காலையில் அவருக்கு ஏற்கனவே எட்டு மணி இருந்தது இப்போ ஒம்பது மணிக்கு தான் டியூட்டி ஒம்பது மணிலேருந்து மாலை வரைக்கும் அஞ்சு மணிக்கு அந்த டியூட்டியில் எடுத்த உடனே எண்பதனாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ஏழு ரூபா வந்து நமக்கு சேலரி இருக்குது எடுத்த உடனே எண்பதாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ஏழு ரூபா அந்த மருத்துவருக்கு சேலரி தனியார் மருத்துவமனையில் எம்பிபிஎஸ் படித்தவங்களுக்கு மட்டும் எண்பதாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு ரூபா சேலரி அது இல்லாமல் அவங்களுக்கு வந்து விடுமுறைகள் அது இல்லாமல் அவங்களுக்கு பல்வேறு சலுகைகள்லாம் அரசு கொடுக்குது இன்னொன்று நான் சொல்ல போனால் இந்த எம்பிபிஎஸ் மருத்துவர்கள் அரசு பணியில் இருந்தால் அவங்களுக்கு நாங்கள் மதிப்பெண்ணை கொடுத்து அவங்களுக்கு எம்டிஎம்எஸ் போன்ற வாய்ப்பை அரசாங்கமே அவங்களுக்கு ஏற்படுத்தி தருது மீண்டும் அவங்க எம்டிஎம்எஸ்ஸை வந்து அரசு பணியில் இருக்கிறவங்க எம்டிஎம்எஸ் மேற்படிப்பை சேர்கிறாங்கல்ல சேர்றப்ப அந்த படிப்பு காலம் மூன்று ஆண்டு இருக்குல்ல அவங்க படிக்கிறாங்க எம்டி படிக்கிறாங்க எம்எஸ் படிக்கிறாங்க படிப்பு காலத்தையும் இதெல்லாம் பொதுமக்களுக்கு தெரியணும் படிப்பு காலத்தையும் பணி காலமாக கருதி ஆண் டூட்டியாக கருதி படிக்கின்ற மூன்று ஆண்டுகளும் அந்த காலத்தையும் பணி காலமாக கருதி நம்ம வந்து அரசு வந்து அவங்களுக்கு சம்பளத்தை வந்து முழுமையாக வழங்குது படித்து முடிச்சுட்டு வந்தோடனே திருப்பி வந்து அரசு அவங்கள பணியில் அமர்த்துவது கூடுதல் சம்பளம் வழங்குது ஸோ இவ்வளவு சலுகைகளை அரசு கொடுத்து கொண்டு தான் இருக்கிறது இன்னமும் அவருடைய கோரிக்கையை அரசு கனிவோடு பரிசீலனை செய்து கொண்டிருக்கிறது இல்லை இல்லை அதாவது அவங்க வந்து அதாவது அவங்க தான் மத்திய அரசுக்கு இணையான்னு கேட்குறாங்க சரியான புள்ளி வரம் இருக்கு இடத்துல மிக சரியான புள்ளி வரம் இருக்கிறது இந்த புள்ளி வரத்தை எப்போதுமே எங்களுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அரசினுடைய வார்த்தை ஆதாரபூர்வமான வார்த்தை ஸோ ஒரு என்ன ரெக்கார்டில் இருக்கோ அதை தான் சொல்கிறோம் கோரிக்கை மருத்துவர்களுக்கு ஒரு சாதமான ஒரு நிலைப்பாட்டை அரசுக்கும் மருத்துவர்களுக்கும் இடையான ஒரு ஒரு ஒப்ப ஒரு சாதகமான நிலைப்பாட்டை அரசு எடுக்கும் என்ற உறுதியை அளித்திருக்கிறது நீங்க சொல்ற அந்த கோரிக்கைக்கு அந்த உறுதியை ஏற்றுதான் பெரும்பான்மையான அரசு மருத்துவர்கள் கொண்ட டிஎன்ஜிடி அரசாங்கம் அவங்க பதினஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு பேர் அவங்க உறுப்பினர் இருக்கிறாங்க ஸோ ஸோ அவங்க வந்து அவங்க விட்ரா பண்ணிட்டாங்க இப்போ பணியில் இருக்கிறாங்க ஸோ அது அந்த கோரிக்கை நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த பே பேன் ஃபோர் அண்ட் அந்த டிஸ்பாரிட்டி ஸோ அதை வந்து அரசு கருத்தில் கொள்ளும் அதை பரிசீலிக்கும் இட் இஸ் அண்டர் கன்சிடரேஷன் அதை ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோன்ற உறுதிமொழியை கொடுத்துருக்கிறோம் உங்களுக்கே தெரியும் இதுல யாருக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கு என்ன ஆதரவு ஐம்பது ஆண்டு காலாக ஐம்பது ஆண்டு காலமா இருக்கக்கூடிய சங்கம் தனிப்பட்ட ஒரு அமைச்சருக்கு எப்படி ஆதரவாக இருக்க முடியும் ஐம்பது ஆண்டு காலமாக மறு ஒரு டிஎன்ஜிடி என்ற சங்கம் இருக்கு அவங்க வந்து ஒரு அரசினுடைய மாண்பு முதலமைச்சர் மீது நம்பிக்கை வைத்து மாண்பு அம்மா அரசின் மீது நம்பிக்கை வைத்து அமைச்சர் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை ஏற்று அதற்குண்டான நீங்கள் சொன்ன போல் அந்த அதெல்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோன்ற அந்த உறுதிமொழியை ஏற்று அவங்க போராட்டத்தை கைவிட்டுக்கிறாங்க இதில் அரசுக்கு அப்போ அந்த இப்போ இவர்கள் எனக்கு அரசுக்கு அமைச்சருக்கு வேண்டிய சங்கம்னா இப்போ அவர்களையும் தான் நம்ம ஏற்கனவே அழைச்சி பேசியிருக்கிறேன் ஸோ நம்ம எல்லாரையும் அழைச்சி பேசி பேசுகிறோம் இதே இப்போ போராட்டத்து காலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மருத்துவர்கள்லாம் என்னிடத்தில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியவர்கள் த
நம்ம வந்து அந்த கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப எந்த ஒரு முன்னறிவிப்பும் இன்றி உடனே போய் நோயாளி பாதிக்கிற மாதிரி மக்கள் பாதிக்கிற மாதிரி மருத்துவமனை வாயிலை அடைத்து நீங்கள் எப்படிங்க அது இது நீங்கள் ஒன் ஒன்று மட்டும் சொல்லுங்கள் போராட்ட களம் என்பது ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் மருத்துவ மனைக்கு வரக்கூடிய நோயாளிகள் நுழைகின்ற இடம் பொருத்தமான இடம் என்று நீங்கள் சொல்கிறீங்களா சொல்லுங்கள் இப்போ திருச்சியில் பாருங்கள் உங்கள் விஷுவல் பார்க்குறேன் மருத்து எமர்ஜென்சி வார்டுங்க அது ஆக்சிடென்ட் அண்ட் எமர்ஜென்சி வார்டில் உள்ள படிக்கட்டுகள் முழுமையாக அடைச்சிருக்காங்க அப்போ நீங்கள் வந்து அரசு அமைச்சர் நிர்பந்திக்கிறார் அமைச்சர் நடவடிக்கை கடுமையாக அப்படின்னா நாங்கள் இதுவரைக்கும் எந்த யாருக்குமே எந்த தொந்தரவுமே சொல்லி தொடர்ந்து வாய்மொழியாக நாங்கள் வேண்டுகோள் விடுறோம் பணிக்கு திரும்பியவர்களுக்கு நான் நன்றி சொல்கின்றேன் இன்னும் கால அவகாசம் இருக்குது இப்போ கூட கால அவகாசம் இன்னும் இரண்டு மூணு நேரம் அவங்க கால அவகாசம் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஊடக செய்தி அவங்களுடைய கவனத்துக்கு சென்று உடனே பணிக்கு திரும்பலாம் மூவாயிரம் பேர் போராட்டத்தில் இருக்கிறப்ப ஐம்பது மருத்துவர்களுக்கு தானே நாங்கள் பணிமாற்றம் செஞ்சுருக்கிறோம் சரி இப்போவும் திடமாக தெளிவாக சொல்லுகின்றோம் இன்றைக்கு கொடுக்கப்பட்ட கால அவகாசத்துக்குள்ள அவர்கள் அரசினுடைய அந்த வேண்டுகோளை ஏற்று மான்முகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்களுடைய மக்கள் நலன் கருதி ஏழை எளிய நோயாளி கருதி அந்த வேண்டுகோளை ஏற்று அவர்களுக்கு ப அவர்கள் உடனடியாக பணிக்கு திரும்ப வேண்டும் போராட்டத்தை கைவிட்டு விட்டு பணிக்கு திரும்ப வேண்டும் இன்றைக்குள்ள இன்றைக்குள் அவர்கள் திரும்பாவிட்டால் அந்த இடங்கள் இன்றைக்கே காலி பணியிடங்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டு இன்றைக்கே எம்ஆர்பிக்கு நாங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் போட்டு செலக்ஷனுக்கு நாங்கள் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் புதிய மருத்துவர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள் என்பதை தெளிவாக திட்டவட்டமாக நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் இன்னொரு கேள்வி நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த டிஸ்பாரிட்டி சொன்னீங்க ஸோ தமிழகத்தில் உங்களுக்கு சொல்கிறேங்க ஒரு மருத்துவர்களை உருவாக்குவதற்காக தான் மான்முக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் சொன்னது போல் அதிகமான செலவை மருத்துவத்துறைக்கு தான் மான்முக அம்மாவுடைய அரசு இந்த வரிப்பணத்தை மருத்துவர்களுக்காக மருத்துவர்களை உருவாக்குவதற்கு செலவிடுகிறது மருத்துவர்களுடைய சம்பளத்திற்கும் ஊதிய உறவுக்கும் செயல்படுகிறது இன்னும் பிற துறைகளை எல்லாம் ஒப்பிடுகின்ற பொழுது ஏன்னா இன்னும் பிற துறைகளெல்லாம் ஒப்பிடுகின்ற பொழுது இந்த துறை சேவை துறை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் பணியாற்றக்கூடிய என்ற காரணத்தினால மற்ற துறைகளெல்லாம் ஒப்பிடுகின்ற பொழுது அதிகமாக இந்த சம்பளம் ஊதிய உறவு எல்லாமே மருத்துவர்களுக்கு மட்டும்தான் இப்பொழுது வழங்கப்பட்டு வழங்கப்பட்டு கொண்டு வருகிறது மேலும் அவருடைய கோரிக்கை அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும் நிறைவேற்றப்படுகிறேன் <laughs> 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 கிட்டத்தட்ட சதவீதம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்காங்க நோயாளிகளுக்கு பாதிப்பில்லாத நிலையை அரசு உறுதிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கு மாலையே புதிய மருத்துவருடைய பணி நியமனம் தொடங்கும்